Leo tunaangalia kwa haraka sana maandalizi ya ahadi za agano. Maandalizi ya ahadi za agano. Kama unapenda kuandika unaweza ukaandika hilo. Maandalizi ya ahadi za agano. Tangu tulipoanza hapa kile ambacho najaribu kukiweka katika akili yako unani tazama ni natamani uweze kuelewa ukuu wa Mungu natamani uweze kuelewa Mungu anastahili kuabudiwa natamani ili ulimeze uliingize kwenye maisha yako lakini pia uelewa kwamba Mungu amekuumba katika style ambayo wewe mwenyewe umeji underestimate ukajiona mtu duni lakini una uwezo mkubwa sana na bado hatujautumia uwezo tuliopewa ni kwamba tu mfano wa haraka wa kisaikolojia telepathy ambayo hiyo ndio tukapata ni telephone ambapo wewe unaweza ukamwaza mtu na huyo mtu akakuwaza akakutumia ujumbe hiyo ni nguvu tuliyopewa by nature na hatujaitumia vizuri kwa bahati mbaya sana imekuwa suppressed kila wakati uwezo wetu wa kufikiri kutumia nguvu za asili kila wakati unashushwa kupitia vyakula kupitia stress kupitia woga ndio maana wanao control dunia wanatumia fear ili kuweza kusuppress uwezo wetu ambao tumepewa kwa asili wanatumia terrorism maneno terrorism lina, lina, lina maneno mawili ndani yake kuna neno imejificha terror ambao ni fear unapokuwa kwenye fear una una, una under function unafanya kazi chini ya kiwango lakini dunia ikiwa kwenye utulivu hata ukiwa mtulivu kabisa masomo yote uliyosoma darasani yote uliyosoma darasani mwalimu madam amekusomesha mwalimu au umesoma kwenye kitabu yote yanatunzwa kwenye subconscious mind yote yani hata kama hukuelewa vizuri lakini madam yalipita kwenye macho yako yanatunzwa kwenye subconscious nini kinakufanya ukiwa kwenye mitihani unashindwa kumbuka ni fia ukiwa tu na woga akili yako inashindwa kuingia kwenye eneo la ndani lenye kumbukumbu nenda ukafanyie mazoezi kinachokuambia kuna siku utanishukuru na sio utanishukuru kwa kunipa angalau hata mia au sielewi kwa utatumia njia gani lakini tuliza ubongo wako ukiingia kwenye mtihani relax kabisa unapotulia kabisa ubongo wako unaanza ku access memories kila zilipo ukiona swali tup, ubongo wako una search kwenye subconscious umai kukutana na mtu wakati fulani unapomwona pap unaanza kujiuliza nimekutana naye wapi ni kwa sababu hiyo sura yake imetunzwa kwenye subconscious kwa ubongo una search haraka sana kwenye memory zake zote huyu mtu sio mgeni huyu mtu tulikutana naye wapi ukituliza ubongo unakumbuka ah sinza makaburini Unaona jinsi inavyokwenda hiyo sasa. Kwenye masomo ni hivyo hivyo. Ndio sababu ukitaka mitihani imekaribia, anza kuingia kwenye mtihani kabla ya kuingia kwenye mtihani. Nirudie. Mtihani ni kesho. Leo ukiwa umetulia kabisa kesho na mtihani, anza kutengeneza picha ya chumba cha mtihani kilivyo. Jione ukiwa unaingia Jioni uko unakaa. Jioni uko unachukua ile pepa unaisoma. Usianze kusema maswali siyajui. No 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 no. Wewe chukua pepa in your mind. Create your own movie. Ona maswali yaliyo marahisi. Furahia ule mtihani. <laughs> Enjoy kabisa ule mtihani. Jisemeshe kabisa so simple. Huo mtihani nimepiga huo. Alafu kama utaweza kufanya hivi, fanya hili zoezi wakati unakaribia kulala. Endelea kuliwaza vile vile hiyo movie yako itengeneze darasa na pepa zote mpaka ushikwe na usingizi huku unawaza. Una store information kwenye subconscious. Ukiingia kwenye mtihani, ile hofu ya mtihani kijaribu kuja, ubongo unasema ninapafahamu nilisha kuepo tangu jana hapa ninapaelewa i fear nothing mshike mkono jirani yako mwambie umeelewa umeelewa hapo binadamu tuna uwezo mkubwa sana hatujautumia kubwa 
Sasa hivi naendelea na research na endelea kusoma tafiti mbalimbali kuhusiana na jinsi jamaa aliyopandisha mawe katika pyramid. Yale matofali ya pyramid ni tons. Walitumia mashine gani kupandisha pale na wakajenga. So systematic. Lakini pia kuna baadhi ya mawe makubwa yameonekana yamekatwa katikati. Ilitumika nini? Watafiti wanaendelea kuvumbua vitu vipya na kitu ambacho wamekishangaza sana ni kwamba vizazi vilivyopita kwa uwezo mkubwa waliokuwa nao walikuwa na uwezo wa kutumia nguvu za asili na moja hapo ni sound. Nyingine ni mwanga wa jua ambao walikuwa na uwezo wa kuchanel kiasi kwamba unachana jiwe katikati kama msomene pup kwa hiyo haya majengo yetu mengi ambayo tunajenga siku hizi tunasema majengo marefu na nini yani wale babu zetu wa huko nyuma kabla ya garika wakifufuka wakiona majengo yetu ambayo tunayasifia sana ni sawa na we umuone mtoto ametengeneza nyumba ya matope pale nyumbani yani ambao unamtazama hivi unasema da huyu kijana akienda shule atakuwa vizuri sana kwa hiyo na wao wakija wakiona yale majengo marefu wanasema wamejitahidi hao akienda shule watajenga vizuri zaidi wako mbali kweli kweli. Sasa Mungu akituleta duniani, jinsi alivyotuleta, ametuleta tukiwa tumekamilika kila kitu kiko sawa. Ila Mungu hatuleti duniani na clear vision kwamba kila kitu kioni jinsi kilivyo. Mungu anakuacha uanze kutumia kile alichokupa ambacho kiko ndani yako. Ndio maana ubongo ukiuweka katika mazingira ambayo haufanyishi kazi, huwezi kujua vitu ambavyo viko ndani yako. Matatizo yanapokuja ni njia ya kuonyesha vilivyofichwa ndani yako. Majukumu bila maandalizi ni sawa na kujaza maji kwenye ndoo iliyotoboka. Mungu kabla hajakuingiza kwenye jukumu, anakuandaa. Na kuna mazingira mengi ambayo Mungu amekuandaa. Mengi sana. Na anakuandaa kutenda kazi kwa hiyo anakupa jina kulingana na kile ambacho Mungu amekuandaa kufanya. Wakati Mungu amemwambia Adamu kwamba nimekuletea huyu mwanamke, akasema huyu ataitwa Hawa, maana ni mama wa wote. Kwa hilo jina lenyewe tu linabeba maana fulani. Wewe jina lako ulilopewa na Mungu akawapa jina lao. Mungu alisema natufanye mtu kwa mfano kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini ndege wa angani kwa Mungu tari hilo jina lilokupa maana yake wewe ni mtawala na unatawala viumbe vyote vyote kabisa unavitawala wale ndugu zetu ambao wapo kwenye kile kitengo cha, cha udaktari tunahitaji ile skuli kule tiba wanafundishwa namna ya kuwa watawala dhidi ya magonjwa wanakuwa watawala dhidi ya kemiko kwa nini tukifanya pale wanafundishwa? Mimi nimeshangaa sana kwamba kemiko zote kwenye chemistry ambazo wanazijua hizo. Hizo simbo zote za chemistry za oxygen, hydrogen, carbon monoxide zimeonekana kwenye 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 Sumerian tablets zilikuwepo miaka ya BC. Kama zilivyo. Kwa tunachofanya sasa hivi hapa tu tunafaa tu ku yani tunamka tu usingizini sema tu. Ukiamka papa anasema nimegundua kitu fulani. Babu akiamka anasema hujagundua chochote vilikuwepo tangu zamani. Vilikuwepo. Hamoni tunatumia hizi hizi iPad na hizo Samsung zote kwenye kundi moja kuna jina moja tunaita. Tunahitaji tablets. Na archaeology wanagundua Sumerian tablets. Kwa hiyo ukisema una tablet jamaa alikuwa nazo tangu zamani. Mungu anapotoa jina anamaanisha kuna jukumu. Andika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 25 fungu la 25. Samueli wa kwanza sura ya 25 fungu la 25. Ninasoma kama umeliona hapo na wewe unaweza ukasoma pamoja nami kimoyo moyo. Na kusihi Bwana wangu wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa yaani na bali kwa maana kama lilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye jina lake ndilo na bali na upumbavu wanao lakini mimi mjakazi wako sikuwaona hao vijana wa Bwana wangu aliyowatuma kumbe ukizaa mtoto ukimuita na bali maana yake umemuita ume nani mpumbavu Ndio maana naambia watu mtoto wako umemwita devota malizia jina usiishie katikati
Yaani maliza tu kimuita malizia devota. Usinona mmeelewa wenyewe hata mimi sijasema chochote ila nyie mmeelewa automatic. Wabongo ni wataalamu wa kukatisha majina. Mtu anaitwa Samuel anasema Sami. Ni Muhammad anasema Mudi. Malizia maana majina yana maana. Nimewahi kumwona tu mtu mmoja nadhani tulikuwa nao vijana wangu wa Mobile TV tulikuwa nao. Nimewahi kuona mtu mmoja kwenye maisha yangu kule Iringa ndani ndani maeneo ya Sadani anaitwa Kaini. Sijawahi kuona tena kama yule. Na huyu bwana Kaini ni, ni, ni mcha Mungu tu mzuri tu anaenda kanisani safi kabisa. Hana shida ila nikashangaa tumemtembelea akasema mchungaji naomba unitembelee kwenye eneo langu la kazi. Nikaenda kwenye eneo lake la kazi. Eneo lake la kazi ni shambani. Ana bustani nzuri. Na Kaini alikuwa mkulima wa mazao. Sasa Mungu anapokupa agano anakupa cha kufanya na jina anaangalia likoje kwanza. Wewe amekuita nani? Mwanzo 12 fungu la pili. Anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Kuna vitu vizingatie hapo na kulikuza jina lako. Na kulikuza jina lako. Mahala fulani maandiko yanasema Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Jina ni kitu muhimu maana linabeba ujumbe fulani. Mnaona wasanii? Yaani wasanii yale majina ya ubatizo au ya kuzaliwa wale uzaliwa nayo yanakufa. Jina la usanii ndo linashika. Kama nani huyu? Nani huyu? Eh? Eh huyo huyo. <laughs> jina lake la usalili limekuwa ndio kubwa. Yaani wengi mpaka unauliza hivi jina lake anaitwa nani anamwambia jina lake ni fulani lakini la usalili limekuwa kubwa. Ina maana hapo inakupa picha gani? Anavyo function. Kila anachokifanya ndio kinabeba jina lake. Anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. 175 mwanzo Wala jina lako hutaitwa tena Abraham lakini jina lako litakuwa Ibrahim kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi Kwa nini Mungu anabadilisha jina Anabadilisha jina ili ambadilishe utendaji Yaani ahadi za agano zipo ila ukienda kwa jina hili ambalo unaenda nalo kuna hatari kubwa hizi ahadi zisitimie. Nakumbuka jana nikawaambieni lazima tubadilishe nature, ubini wetu badilike. Kutokea kuwa watu wengine tu watoto wa Mungu ili tuweze kufaidi agano, matokeo ya agano. Lakini Mungu anafanya kitu kingine tena. Anasema kwa muda wote umeitwa Abraham, lakini nakubadilisha jina ili niweze kutimiza mambo yangu vizuri kwako. Itabidi uitwe Ibrahim. Kuna watu mko hapa kuna majina ambayo unayo kuna jina ambalo unalo na ili Mungu aweze kufikisha alichokusudia itabidi abadilishe jina sina maana atabadilisha jina lako kabisa kwenda ukabadilishe kwenye vieti kule uende kwa wanasheria ukape hapo sina maana hiyo lakini katika ulimwengu usioonekana inabidi jina libadilishwe ili uweze kufunction kama Mungu anavyotaka Haleluya. Kuna watu wakati wanazaliwa Mungu hakuachia wazazi wawapatie majina. Mungu alielekeza kabisa. Moja hapo ni Yohana. Mungu hakuacha tu mzazi wake aamue kumuita. Mnajua Yohana kwa asili ya kwao ukisoma vizuri uh, kile kisa wakati anazaliwa walitaka amuite Junior. Kuna watu wanatazama wewe pastor umeitoa wapi hiyo? Subiri tu utaiona huko mbele ya safari. Babake alikuwa ni Kuhani, Zekaria akaangukiwa na kura ili aingie kusalisha na taratibu ukiingia mle ndani kama una dhambi unakufa hapo hapo kwa inabidi yani kura ikikuangukia unafaa kuomba maana wanakaa wote sema bwana hawezi kuingia tu mpaka kura imwangukie kwa hiyo kura ikamwangukia 
akatubu dhambi zake zote maana ukiingia pale unabeba dhambi zako na za taifa zima kwa watu wote wanakuwa nje wakisubiria ikitokea huko ndani tu anasikia umenyamaza kimya unajua amekufa kwa sababu ya dhambi ilikuwa ni sharti unapoingia kwenye ile ibada ya patakatifu mno ufunge mguuni mwako kamba na njuga ili wakati uko mbele ya sanduku unaendesha ibada inabidi upige ile njuga wasikie kwamba bado yuko hai kusema eh Mungu pokea sala zetu uko na sikia ngengengengenge unajua basi hajafa 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 kwa wakisikia pa ametulia tu anajua basi sasa mtu mmoja akaniza pasta umai kusikia story yote ya mtu aliyeingia mle ndani ya kafa kwenye biblia sijawahi kuona katika hiyo ibada sijawahi kuona ila tu najua walioingiza moto mgeni waliungua pale pale ila sio pata katifu mno akiwa kule ndani ghafla akaona malaika Nathani Zekaria alifikiri ndio mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo anajikagua dhambi gani nimeingia nayo. Malaika akamwambia usiogope. Nimekupa habari tu nimekuja kuambia habari kwamba mke wako katika umri wake wa uzee atapata mtoto. Na huyu mtoto atamtangulia masihi. Zekaria kashtuka. Huyu mzee mimi ni mzee. Mke wangu na pia ni mzee. Ili jambo linawezekanaje? pale pale akaambiwa mimi ni Gabriel au Mikael eh Gabriel nisimame mbele za Mungu maana yake ni kwamba wakija malaika wengine kukupa taarifa wakijitambulisha kwa majina yao una haki ya kuwa hoji maana hao wanakuletea second hand information mimi nipo mbele ya mzee pale kwa taarifa nayo kupa sio kwamba nimesikia malaika wakiongea ah, ah, nimeitoa direct kwa mzee ndio maana Gabrieli humuoni kwenye matukio ya ajabu ajabu hata wa, kuna waombaji wanaomba wanakemea pepo hey, Mungu mtume Gabrieli wanamwambia mnamuelewa Gabrieli <laughs> ah yeye mungu jasijibiwe Gabrieli aje unamjua ndugu zetu waislamu wanamuita Jibril alayhi salam wakusimulia katika hadithi za mtume Jibril alivyo mkubwa koromeo lake ya mpaka utatishika. Kwa alimwambia mimi ni Gabrieli maana ni kwamba huna haki yoyote ya kutilia mashaka anachokuambia maana ya kwanza nimekuambia ni Gabrieli. Gabrieli akiongea usibishane naye kabisa. Akamwambia kwa sababu hiyo utakuwa bubu. Hutaongea kabisa. Ndugu zangu kuna baadhi yenu inabidi Mungu awafunge midomo ili msije mkaharibu process ya agano. Kwa hiyo kuna saa Mungu amekuandaa kwa kitu fulani lakini anaona utaharibu inabidi ufungwe akafungwa kabisa hakuongea ametoka nje wanamsemesha bwana vipi ibada imeendaje Akaambia bwana Na kweli Mungu akatenda akashika mimba yule mama mtoto anazaliwa aitwe nani baba yake ndiye anapaswa kusema aitwe nani sema moja karopoka anasema huyo aitwe Zekaria ndio maana akwambia anaitwa Junior ni mtoto wa uzeni huyo baba amejizaa aitwe Junior moja akasema lakini hebu tumuulize mzee mzee alivyoitwa kumbe alishaongea mpaka na Gabriel mpaka na jina akamwambia chukua mpeni kibao waandike mtoto aitwe nani anapewa kibao ili anaandika tu Yohana akafunguka mdo. Kwa nini Mungu alifunga hii? Angeanza kutangaza mapema. <laughs> Na hatujui katika ulimwengu wa roho angeathiri nini. Kwa Mungu akamfunga mdomo. Hakuongea kabisa. Anaposema kwamba jina lako hapa hutaitwa Abraham lakini Ibrahim kuna maneno muhimu natakayoyaelewa. Neno Abraham Manake ni baba aliyeinuliwa exalted father Sasa neno exalt lazima ulichunguze vizuri Mtu anapokuwa exalted ina maana alikuwa down alikuwa low you exalt unamuinua Sio kabisa katika ile nature ya kawaida anainuliwa Mungu anasema wewe jina lako ni Abraham manake baba aliyeinuliwa umepewa tu hadhi kuna ambao wanakuita baba lakini si watoto wako kwa hiyo ume, umepata tu hadhi fulani kwa sababu kwanza una hela 
Ujanielewa. Kuwa na hela uone jinsi undugu ya tochi utakavyo tokea. Unamuona uwe? Anko. Ehe kivipi? Mama yangu. Anani za mimi. Na mama yake anaye mzaa huyu sasa huyu huyu bwana huyu bibi sasa aliyemzaa huyo mama sasa ai yani mpaka unahangaika huwezi kuiconnect kwa sababu wewe umeitwa tu Abraham exalted sio lengo langu kwamba watu wajipendekeze kwako kujiita baba hapana kwa unabadilisha sasa unaitwa Abraham maana ya Abraham maana yake nini baba wa mataifa Unakwenda kuzaa katika uhalisia sio katika hadhi ya cheo ila ni katika hali halisi ya kibayolojia. Mwanzo 17 fungu la 15. Mungu akamwambia Ibrahim, Sarai mkeo hutamuita jina lake Sarai kwa kuwa jina lake litakuwa Sara. Anabadilishwa yeye, anaambiwa na mke wako pia kuna maneno unayomuita. Kuna jina unamuita. Kuanzia leo tunambadilisha sikiliza ni kuambie uliyeko hapa unanisikiliza inakubidi uanze kujisemesha maneno mazuri kabla watu hawaja kusemesha kanusha maneno ambayo umejiambia we mabaya kila wakati sitafanikiwa mambo yangu hayataenda mtihani huu ni mgumu unakuwa mgumu kweli kweli anza kujiita mshindi tena ni zaidi ya mshindi na tunashinda sio kwa sababu tuna akili sana Tunashinda kwa sababu ya Kristo Yesu aliyeko ndani yetu. Mtangulize Yesu katika kila nafasi ya maisha yako. Mdomo wako ufundishe kumpatia yeye utukufu. Kila wakati jifunze. Sasa Sarai unaona hilo hilo hiyo hii inayokuepo mwishoni hapo hiyo hii kwa Kiebrania inapoishia hiyo Sarai maana yake ni kama vile anasema my princess inapokuwa sara imekuwa princess kwa ile possession mai imeondolewa kwa nini sasa anabadilishwa jina sarai my princess kwa lugha nyingine tungeza kusema labda malikia wangu sijui maana hatuna lugha nzuri ya princess maana princess ni binti wa si ndio hivyo jamani basi tuite tu kwamba ni ni, ni ni malikia wangu tuite hivyo malikia wangu lakini anabadilika na kuwa Sara Princess anabadilika sasa kutoka umiliki wa mtu mmoja anamilikiwa na wengine wote. Kwamba Abraham au Ibrahim umeamua kumiliki Sara lakini kuanzia sasa anakuwa ni mama wa mataifa mengi. Haleluya. Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa hili sasa nalokwenda kulisema. Mungu anapokupa karama Mungu anapokupa kipaji. Mungu anapokupa elimu. Wewe unanisikiliza hapa. Mungu anapokupa cheo. Ukapata cheo. Baada hapa nimewaambia wengine mtamaliza masomo yenu mtakuwa watu wakubwa serikalini kwenye mashirika. Kile cheo utakapopewa. Kumbuka maneno niliyoyaongea ukinisikiliza sasa hivi hapa. Mungu hakupi kwa ajili yako. Mungu anakupa kwa ajili yake na faida ya jamii kwa ujumla. Hata ukipiga magoti unafanya application ya kazi, unaomba kazi. Usiombe kazi ukiwa umelenga ubinafsi. Nataka niwe engineer, nataka niwe mshauri wa masuala ya kimataifa. Mnaosoma na diplomasia hapa. Nahitaji niwe. Swali ni hili, unataka uwe ili nini? Sema mambo yafuatayo kabisa. Mwambie Mungu unahitaji unipe hii kazi kwa ajili ya utukufu wako, lakini pia niwe baraka kwa taifa langu Tanzania. Niwe baraka kwa ajili ya watu na Mungu akikupa isiwe ni maombi tu ya, ya kusema tufanya kivitendo ukishapata hiyo nafasi kuwa baraka kwa wengine. Haleluya. Ukiona mtu anaonewa kazini ingilia kati. Ukiona mtu amekosea mpe rehema heri wenye rehema maana watapata rehema mpaka yule mtu aone bosi mbona amenitendea hivi akija kwambia bosi nakushukuru sana najua nimekosea lakini umeamua kunisaidia umenitetea nipate nafasi ya pili mwambie sikiliza nimekupa nafasi ya pili pambana rekebisha makosa yako lakini kumbuka lifuatalo sijafanya hivi kwa ajili yangu ila Mungu Mungu haleluya bosi unasemaje sasa Mungu ndiye ndiye amekufanyia hili mimi ni chombo mkononi mwake 
Nataka nikwambie ukiwa na tabia hii na itoke moyoni hakuna atakaye kugusa atakaye survive. Kuja nielewe. Atakaye kubariki atabarikiwa. Na atakaye kulaani atalaaniwa. Nende ni mkafanya hivi? Nimesema kwamba nafurahi sana nikiongea na vijana kama ninyi ambao mnasoma baadaye mnatoka mnakwenda huko. Moja ya vitu vinavyomaliza mataifa ya Kiafrika na ikiwemo Tanzania ni watu wanaoingia kufanya kazi katika mashirika na serikali wakiwa wamefocusi ubinafsi na sio maslahi ya taifa kwa ujumla. Ni injinia mzuri anakwenda kujenga barabara lakini anachoangalia ni nini? Nipate pesa niweke wapi? Mfukoni. Nendeni Lushoto, Lushoto kule juu mkaangalie. Barabara iliyojengwa na Mjerumani mpaka leo ipo. Njoo kaangalie barabara ya Iringa. Dodoma Iringa. Naongea na watu wao na binadamu. Na nini mkaiangalie tu kipita wale wanaoenda Iringa Mbeya kutoka Dodoma, pita ni mkaione mashimo yamejaa. Yaani pale kuna mtu amekula hela ameondoka. Isho ni nini nipate cha kwangu niondoke? Njoo kwa kwa masuala haya ya, ya, ya shule, vyuo kwa ujumla mnavyofanya hivi. Kwa nini watu wanaingia na vibuti kwenye mtihani? Sababu kubwa ni nini? Anataka wafaulu, sawa sawa kabisa. Niambieni mtu aliyeingia na kibuti akapata A, GPA ikawa nzuri, kesho unamfanya kuwa mkuu atakukuru. Unatarajia nini? Yaani maisha yake tu anakuambia kabisa huyu hamna kitu. Nye, 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 ni wasomi nendeni mkaangalie statistics zinazofanyika research lengo la tafiti ni kutusaidia kujua matatizo na kuzalisha solutions ndio maana yake hiyo eh nendeni mkaangalie juzi juzi hapa wametoa taarifa kwamba ni vyombo gani vimeongoza kwa rushwa itakutisha mahakama polisi yani huyo ndiye anamwambia kuna rushwa mahali anayo kukamata anapokenda kukamata anamwambia Gapi? Naongea na nyie maana sijui kwa nini Mungu ananisukuma kusema hivi huenda tuna mtu atakukuru yuko hapa. Mungu anamuandaa kuwa mkuu atakukuru yuko tu hapa ananisikiliza. Amekaa ametulia. Ni simple kiasi hiki. Nendeni mkabadilishe ili taifa. Mnapoona rushwa imezidi mimi bado naongea nao nikikutana nao nawaambia naambia hii habari ya kumfundisha mtu rushwa ni mbaya ukubwani Yaani lenyewe lilishaingia hivyo kwanza kazi lilipata kwa kuhonga Kama tuna mpango wa kutokomeza rushwa serious tuko serious na hii biashara serious kabisa tuanzishe sila abas za tangu nasari Na nyimbo zimbwe tangu nasari yani vinakuwa vinaimba rushwa adui wa haki sitapokea wala sitatoa rushwa vikiwa nasari alafu muache kuvivalisha majoho ya vyo vikuu vikiwa nasari kiko nasari kivikwa joho Mungu atusaidie sana agano lazima lifanywe kuwa imara kuna saa agano linatikisika kwa hiyo Mungu anakupitisha kwenye mazoezi mbalimbali ili kuimarisha agano. Akikuona haujakaa sawa atakuweka vizuri. Andika mwanzo 17 fungu la 7. Mwanzo 17:7. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao kuwa agano la milele kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Ukitaka Mungu akubariki mpe vigezo na sababu za kubarikiwa. Kwa nini unataka baraka? Niliwaambieni hapa ninafikiri ni juzi yao ni jana sikumbuki vizuri nikamwambieni kuna watu ukiwaangalia ni watakatifu kabisa hawana dhambi kwa macho ya kibinadamu lakini sababu kubwa ni kwa sababu hawana vitende ya kazi vya dhambi yani akipata kitende ya kazi ndipo utaelewa dhamiria ndani ya moyo wako ya kwamba wewe utamuomba Mungu, Mungu unahitaji unibariki, nibariki uchumi, nibariki masomo, nibariki afya. Lengo langu Mungu unahitaji 
niwe baraka kwa wengine lakini wazao wangu wote wakajua kwamba we ni Mungu. Haleluya. Niki natafuta lugha nzuri kidogo ni isiwe na kiburi. Mungu amenipa baraka ya kuzunguka maeneo mbalimbali. Nazunguka huko naangalia narudi kwetu Afrika ninaangalia jinsi ilivyo. Naangalia kiuchumi, naangalia kiroho. Nasema kama hatakuwa makini kuna kitu kinatupata ambacho kimapata na wenzetu. Siku moja nimewasilisha mada ilikuwa ni Uingereza. Tunakaribia kufunga mkutano mzee mmoja mzungu akanifuata pale. Baba tu mzima na ana mpango wa kuja huku Tanzania anapapenda sana akanambia nimekuangalia pale unapohubiri nimekuta zama sana nikaangalia na umri wako ikabidi nichukue niangalie profile walivyokuandika pale nikathibitisha kabisa sijakosea wewe ni mtoto mdogo sana kwangu asema lakini hujagundua kwamba hapa waliokuwa na kusikiliza ukitazama idadi kubwa sana ni watu wazima sana Kabe shida unayoiona sio hapa tu. Iko karibia pote Ulaya. Vijana hawapo kanisani tena. Kabisa. Kuna baadhi ya makanisa nimeonyeshwa kwa macho yangu London. Naonyesha nambia hii imekuwa ni historical site. Hakuna mtu anayekuja kusali hapo tena. Sasa na mimi nikasema hapana sioni tu hivi na kuishia hapa. Nipate fursa ya kuwauliza baadhi ya watu. Nambia hivi niambieni. Tatizo liko wapi? Wakaniambia maneno haya. Wakasema wazungu kwa miaka mingi ambao walikuwa na Ukristo ambao walileta pia Afrika walibaki kumiliki Ukristo wa wazee wa, wazee wa, 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 hawa wakashindwa kuurithisha kwa kizazi kinachofuata. Kwa kidogo kidogo kuna kizazi kaanza kupotea. Kikaibuka kizazi ambacho hakijui miujiza ya Mungu kabisa. Inikutanishwa na mmoja. Tunaongea naye pale, yani kama ananiona mjinga fulani hivi, yani yani ananitazama na biadui. Unaamini Mungu? Uliwahi kumuona? Dini asema dini ni, ni kitu ambacho cha ajabu kabisa. Ni ulevi huu. Yani haelewi kabisa. Sasa hii inakuja Afrika. Hivyo hivyo. Mimi naongea na ninyi mlioko hapa kizazi hiki ambacho tunaelekea kwenye artificial intelligence ni hatari kabisa kizazi ambacho kila kitu ni kugugo huyo gugo mnamjua hivi mmeniambia hapa ndio kuna watu wa engineering pia au hawako upande huu hapa tuna watu gani hebu nitajieni makundi yaliyo hapa wachumi wako hapa alafu wengine kwani uchumi na biashara kuna tofauti gani haya <laughs> kundi lingine wana sheria eh tourism wako hapa pia na nani tena maendeleo Ebu mmegundua kwamba hata nikileta hapa hesabu tu simple mtafungua kalkuleta. Sasa nikwambie jizoezeshe kupiga mahesabu bila kalkuleta. Jifanyishe hayo mazoezi. Hawa jamaa walituletea hii kitu ili kutucontrol. Dunia huko tunakoenda Iyo hiyo ambayo mnaita kwamba ni, ni technology inakwenda ku control everything. Hapa tu tunavyoongea hapa kuna uh, waya umetikisika hapo nani hapo. Msumbiji sio ina wapi hapo. Dunia yote imehamaki, tumetulia kabisa. Tunahangaika internet haiko sawa. Internet haiko sawa. Anza kujizoeza taratibu taratibu. Maana yangu ni nini? Usiposhughulisha ubongo wako kusovu migogoro hutakuwa na misuli ya kutatua migogoro ikija. Napiga vita sana zile video ambazo zina discourage mathematics. Kama mwalimu hesabu uko wapi sasa? <laughs> Kwani hapa ni wapi sasa?
Mnaosoma uchumi mkoa wapi? Hebu nione mikono yenu watu wa uchumi, wa uchumi walio hapa. Mnaosoma uchumi. Sitakuuliza swali, nyosha tu mkono, mimi siulizi maswali. Asante sana. Mungu awabariki sana. Isabati ni somo muhimu sana. Mtu asikudanganye kwamba eti hutakuja kulifanyia kazi kwenye maisha. Ni uongo mkubwa kabisa. Uongo mkubwa kabisa. Usi entertain hata kidogo. Anapokuambia utafanyia kazi sabati kwenye maisha, anahitaji uchukue quadratic equation uilete kwenye maisha hivi quadratic. Hutaitumia kama quadratic equation, lakini tayari ubongo wako utakuwa umezoezeshwa kutatua migogoro. Nakumbuka mahesabu ya probability. Hata kwenye kuendesha gari unatumia probability. Unaangalia tu hivi unasema ah pale nikipiga hivi. Akija tunakutana unapunguza speed probability sijui sijui watu wa social mnachanganya na psychology pia kuna haja ya taifa kama taifa kurudi tena na kutengeneza psychology ya vijana wetu kuhusu hisabati mimi hisabati ninaamini kabisa mgogoro mkubwa wa hisabati ni walimu sio wanafunzi kwa mtu unakuja na fimbo saba Unaweka kwenye meza pale pu. <laughs> yani kwanza tu ile fimbo tu ukiona unachanganyikiwa ili somo da. Gumu. Ili Mungu afanye imara agano lazima kuwe na mchakato. Kuona matokeo ya agano ni mchakato. Na wenzetu walikuwa nakosea sana zama hizo. Maana unakosa subira. Ukikosa subira utakata tamaa. Havitokei vitu overnight kila kitu kiko sawa. Ndio changamoto ya vijana kwa sababu ya teknoloji ambayo nimewaambieni. Teknoloji ina shortcut nyingi sana. Sasa hivi hapa nikwambia tu kwamba asilimia 30 ya milioni mbili na laki nane. Si umeona eh? Yaani hapo tayari kitu kinahangaika. Hivyo ni ngapi? Lakini unajua shortcut ipo. Ukiingia Google, ukaiandika tu hiyo sentence. Asilimia 30 ya kiasi kadha. Search inakuletea. Sasa shortcut hiyo imeingia mpaka kwenye mahusiano. Yaani simple. Mtu anataka tu sasa hiyo anamtafuta binti anatafuta uchumba anamwambia leo leo anamkubalia leo leo maisha yanaenda alafu anaoana huo ni ujinga dada yangu nisikilize moja ya kuonyesha kwamba kweli upo kwenye quality ya juu mzungushe sio dada fulani nataka tuanze urafiki haya yeye kama yuko umesubiri tu hivi Muulize urafiki wa nini kwanza? Una malengo gani? Ni mchakato. Hasa kwa umbo goro uliokuwa shortcut anahitaji asome chuo. Kwanza apate marks ya kiurahisi asihangaishe akili. Na kitu ambacho pia hawaelewi ni kwamba hata kitendo cha kuingia na zile notes ambazo unaingia nazo kwenye mtihani inataka akili nyingi sana. Yaani kupiga summary ka pepa kamoja kajae topic zote za semester. Inataka brain. Jamani hata nyesi mnaelewa eh? Yaani kale kamoja kanachukua topic zote. Na unajua kwamba una akili la hujijui. Ulijuaje kwamba itatoka hapa ukaipiga summary? Yaani vile vitu muhimu tu umepiga vyote umemaliza. Ni akili nyingi sana kwanza kuingia nacho mpaka msimamizi asikuone ni akili nyingine tena hiyo inatakiwa nyingi sana mpaka anakuja na kushtukia kuna sana shtuka pale kuna kitu anakuja ili ujue una akili nyingi unajikausha na haelewi uko busy na unatoa jasho kabisa kusovu ujue una akili nyingi sana akitoka tu na ume, umepiga jicho umeshajua ameshaondoka unakavuta ujue una akili nyingi unapitisha macho fast na imeingia pap unarudisha unaandika Una akili wewe hujijui tu. Asa hiyo shortcut tunaitaka kila kitu kile shortcut. Umalize haraka. Walafu uingie tena kwenye ukishamaliza chuo upate ajira. Ukipata ajira uoe. Baada ya kuoa tu na unataka tu ndoa isiwe na migogoro, ujenge nyumba, maisha yawe mteremko. Unasema akinizingua na mimi namzingua. Utawazingua wangapi? 
uvumilivu kama kuna eneo ambalo uhalisia wa maisha unajulikana ni kwenye ndoa uchumba ni usanii mwanzo mwisho kwenye ndoa ndipo tutajua una uwezo wa kustahimili mihemko yani unalala kitanda kimoja na mtu aliyekuudhi alafu kuna kucha hapo tunatajua kwamba wewe umekomaa dada yangu amekusumbua kweli kweli mmejibizana vibaya alafu asubuhi unampikia chakula hapo najua we ni superwoman hizi mnazofanya hizi zingine huku huku mimi wanaangalia saa nyingine tunasema kuna yani kuna saa hata napita huku nakuta wamesimama wawili mahali fulani wanacheka wamezinaza kuna mtu anapigwa uongo hapa <laughs> Yaani kuna mtu hapa anafungwa kamba kweupe na hajashtuka kabisa kabisa kabisa. Ni kawaida katika process kukata tamaa. Ni kawaida kabisa. Ukijikuta kuna saa unakata tamaa katika hii process ya kutengenezwa na Bwana ni kawaida. Ila unatakiwa usiruhusu ikae kwa muda mrefu. Hata hivyo nitatoka hapa mtajiri wa wengine mtaenda kufanya kazi Usije ukadhani kwamba utaishi na watu rahisi kule kwenye maofisi. Andaa akili yako kukabiliana na mambo. Andaa akili yako kwenda kwenye interview na wakati mwingine ukakosa. Kuna kijana mmoja ni, ni, alikuwa anacheza movie ni, ni Marekani mweusi, akaulizwa jina lake nadhani ni Tony kama sijakosea. Anaulizwa na mwalimu wake, anaambiwa Tony soma vizuri kabisa. Mwalimu anamwambia, "Soma mwanangu, soma." Mwalimu ni mzungu jamani ni Marekani mweusi. Kajama kadogo. Kakamwambia mwalimu, "Ili nini? Kamesoma kwa bidii ili ukitoka hapa upate ajira." Akamwambia mwalimu, "Kwani ajira inategemeana na elimu?" Akamwambia, "Ndio." Akamwambia, "Hapana." Mwalimu akamwambia, "Toni, mbona unasema hapana?" Anasema, "Siku hizi ajira inategemea unamfahamu nani?" Andaa akili yako kukumbana na hayo. Usije ukakata tamaa. Mwanzo 15:2 Abraham akasema, "E bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto? Atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezer Mdameski." Anakuwa mwazi kwa Mungu, watoto wa Mungu mlioko hapa naomba mnisikilize hili, andika hiyo sentensi au hilo fungu alafu nitazame. Unapoongea na Mungu acha unafiki. Kama kuna kitu kimekuuma mwambie straight, Mungu nimeumia. Sio kujibaraguza mbele za Mungu. Yaani kama vile Mungu ni mbaga hivi, ambaye hawezi kusoma moyo. Mwana baba najua we ni Mungu wa wote wenye mwili. Yaani ndio unamsimulia wakati yeye ndio anajua hivi. Mwambie straight Mungu nimefanya mitihani, nilikuomba, nilifunga na kuomba ili uweze kunisimamia kwenye mitihani yangu, matokeo yamekuja, nimedisco kabisa, nisikufiche, nimeumia, umeni disappoint. Yaani uko disappointed lakini unajidai hujawa disappointed. Mwambie Mungu straight, umeni disappoint. Nilidhani kwa kufunga kwangu kote kule nitafaulu. Sasa ninaamini upo ila moyo wangu umevunjika. Nisaidie ni kuelewa. Hallelujah. Ukinikuta mimi naongea na Mungu saa nyingine unaweza kusema hivi ni yule ndiye muona na hubiri mimbarani au ni mwingine. Mimi sina mambo ya kona na Mungu wangu. Naongea naye kama dadi sina uoga kwamba atanielewaje yani yani nikwambia kwamba kuna vitu namwambia Mungu naweza kusema mbona hivi ni vya kijinga yani mimi nafikia stage hata kama kuna kitu natamani kula na sina hela huwa namwambia Mungu yani tu naendesha gari barabara ambia Mungu kweli nimemisi na ni ndiza kuchoma na kapande ka kuku wa kienyeji baba <laughs> acha unafiki abramu yuko honest. Anambia Mungu umeniambia nitakuwa taifa kubwa, ahadi zako ziko hivi, lakini angalia umri wangu umeenda, naenda kufa. Anayekuja kurithi ni huyu mtumishi wangu anaitwa Eliezer. Mungu akamjibu pale pale. Kabia hapana. Mtoto anayetokea kwako kibiolojia, ni ambaye atakurithi. Imani na agano haviachani. Haleluya. 
imani na agano haviachani mwanzo 18 fungu la kwanza anasema bwana akamtokea abraham karibu na mialoni ya mamre alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari nitasoma mafungu kwa haraka haraka kwa sababu ya muda wangu kwa endelea kunifuatilia kidogo fungu la pili akainua macho yake akaona na tazama watu watatu wamesimama mbele yake naye alipowaona alipiga mbio kwa lake kutoka mlangoni pa hema akainama mpaka nchi fungu la tatu akasema Bwana wangu kama nimeona fadhili machoni pako na kuomba usinipite sasa mimi mtumwa wako na yaletwe basi maji kidogo mkanawe miguu mkapumzike chini ya mti huu na nitaleta chakula kidogo mkaburudishe moyo baadaye muendelee iwapo mmemjia mtumwa wenu wakasema haya fanya kama ulivyosema Bwana namtokea anajadiliana naye Endelea fungu lile la sita. Basi Ibrahim akaenda hima kwa Sara akasema himiza vipimo vitatu vya unga safi ukande ukafanya mikate. Wale watu walikuwa wako wangapi jamani? Wale watu walikuwa wangapi? Watatu na mikate ni mingapi? Kila mmoja kipande chake. Yuko serious kabisa na shughuli yake. Fungu la kumi ambayo maandishi tu yamekosea hapo kidogo imeandikwa Yohana lakini ni ile ile ni ile mwanzo 18 fungu la kumi. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini akaleta ndama wa ngombe aliye laini mzuri akampa mtumishi naye akahimiza kuianda. Fungu la nane akaitoa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa akawaandikia mbele yao akasimama karibu nao chini ya mti nao wakala. Wakamwambia yuwapi Sara mkeo akasema yumo hemani. Fuatilia vizuri mazungumzo akamwambia hakika nitakurudia wakati huu mwakani na tazama Sara mke watapata mwana wa kiume Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuweko nyuma yake akasikia hiyo mazungumzo fungu la moja basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake jiongeze kwa hiyo fungu la mbili kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akacheka wapi sio waziwazi alicheka wapi moyoni mwake moyoni yani sio ile ya kucheka kabisa ah hapana alicheka tu moyoni mwake akasema ni wapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee hii yani kuna kama sema hawa vijana hata biology hawajui bwana akamwambia ibrahim mbona sara amecheka akisema mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee amecheka wapi lakini bwana akafanya nini Sara naye uone matatizo yake aliyokuwa nayo huyu mama. Haya, fungu la 14. Kuna neno gani lililo gumu kumshinda Bwana? Haleluya. Kwa maana kwa muhula wake nitakurudia wakati huu huu mwakani na Sara atapata mwana wa kiume. Kile unachokiona ni kigumu kwako kwa Mungu ni kirahisi kuna saa kwenye maisha unajaribu kila namna kuna wengine mko hapa mnanisikiliza hamjapata hata mikopo ya kusoma hujapata mkopo kabisa na unahangaika na ada mpaka saa inafika kichwa kinagota ukiona kila kitu kimeshindikana fungua biblia yako tu kwenye mwanzo 18 fungu la 14 shika hapo mwambie bwana kuna neno gani gumu linalokushinda haleluya kama Mungu anaweza kubadilisha biolojia ya Sara ambaye amekoma mpaka yeye mwenyewe anacheka moyoni anasema mimi kabisa kikongwe nishike mimba hawa nao hawajui fungu la 15 Sara alikataa kabisa kwamba hajacheka akakana Sara akisema sikucheka maana aliogopa naye akasema sivyo umecheka yani anabishana na bwana hapo yani wewe bila kushtuka huyu mtu imekwaje amejua kitu cha moyoni alafu unabishana naye soma hii sentence iliyoko hapo kama unaiona hapo sasa hivi Ishmael eh Ishmael ni zao la nini nisikilize nikusimulie kidogo tu kwa haraka haraka ili tuweze kuwa kwa muda wetu Ukiangalia uko nyuma huko Sara akamwambia Ibrahimu 
hii habari ya Eliazari kurithi hii nyumba hapana kilichopo nimekupa mjakazi uzae naye na, naomba mnisikilize vizuri Ibrahimu nikana kwamba anasema safi na mimi sielewi hawa watu huwa kuna mtu mmoja anasema wana baraka ya kuzaa kweli kweli Menielewa. Yaani ile tu ukisema tu kwamba ngoja ni. Ishmael ni zao la jitihada za kibinadamu. Si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho, asema Bwana. Ukitaji mambo ya kimungu yatokee ukimkabidhi Mungu acha Mungu akuendeshe kwenye barabara yake usijitafutie njia zako Ishmaeli alipozaliwa ndipo mbeleni kabisa Mungu anakuja tena na kumtokea Sara Sara anashika mimba kana kuja kuzaliwa Kaisaka anashangaa kila ambacho Mungu alimwambia niwaambieni ndugu zangu wote mashujaa wa imani pamoja na madhaifu yao walitendewa kwa sababu walikuwa wa kweli mbele za Mungu aliye hai Sara anaambiwa umecheka anasema sijacheka lakini bado Mungu anamtembelea nguvu ya neema nguvu ya agano haleluya haleluya anakuja anazaliwa wa Isaka na Ishmaeli wakati wanacheza mmoja akamsumbua mwenzake Sara akaona akamwendea Ibrahimu akamwambia nimeona huyu mtoto wa huyu mjakazi anamsumbua sumbua mwanangu lakini hata kabla hajazaliwa kakiwa tu na mimba kakahajiri ka, ka kana mimba tu kakaanza kiburi Biblia inasema akamuona duni bibi yake yani wakati ndio mimba tu imeshika akamwangalia Sara <laughs> anajaza choo tu. <laughs> na unajua walivurugana usije ukafikiri kwamba ilikuwa rahisi walivurugana kabla hajazaa kabla hajazaa mtoto walivurugana mpaka Sara akamwambia nimechoka mwenye nyumba ni mimi ondoka na akamwendea Ibrahim kabisa akamwambia sasa naona huyu huyu binti anaanza kunitawala hapa nani ndio mama wa nyumba Ibrahim naye alikuwa mzee mwenye hekima akamwambia mtendee utakavyo yupo kwenye mikono yako hii kesi mimi siingili kakafukuzwa kako njiani huko malaika akamtokea akamwambia hajiri rudi kanyenyekee hapo kwenye tumbo hapo kuna mtoto kwa sababu tu ya ile agano la Ibrahim Maadam ni mbegu yake tunamtunza Malaika wako hapo anatunza rudi. Akanyenyekea. Sijui alikuwa anamwambia nini kalivozaliwa, kakaanza kunyanyasa Isaka. Nyanyasa. Sara akarudi tena akamwambia, "Sasa yatosha. Kwenye mimba nilivumilia aliporudi nikampokea. Mtoto amezaliwa, tumemtunza vizuri. Mwanangu amezaliwa, anaanza kumnyanyasa. Ni rahisi namna hii. Mfukuze mtoto na mama yake." Biblia inasema jambo hilo lilikuwa gumu kwa Abraham. Maana anajua ni damu yake ile. Mwisho akaamua akasema nitamfukuza. Ibrahim hakuamua kiurahisi, alirudi kwa Bwana tena. Kwa Bwana hiki ni kitu gani tena? Mtoto wangu amezaliwa. Alafu nimfukuze. Sikia maneno ya Mungu. Isikilize sauti ya Sara. Yaani kwa lugha nyingine Wakati anakuambia ingia kwa mjakazi hukuja kuomba kupiga magoti e baba mke wangu ameniambia Leo anakuambia mfukuze unaanza kuniuliza endelea kusikiliza sauti ya, sauti ya nani Ya Sara Naomba hapa unisikilize vizuri uweze kuelewa Kabla Mungu hajatimiza agano lake na Isaka ilibidi Ishmael na mama yake waondoke maana mtoto wa muungwana hawezi kurithi pamoja na mtoto wa mtumwa Roho mtakatifu akusaidie uelewe hili Mungu amekusudia kukufikisha katika levo ya juu kabisa ya mafanikio lakini kuna vitu ambavyo inabidi viondoke kwako kwanza 
Lazima uviondoe ili uweze kupata sifa za kubeba agano. Haleluya. Kwa mujibu wa taratibu zao, mtoto wa kwanza ndiye mbeba agano ambaye alikuwa kwa mfano Isaka akazaa watoto, Yakobo na nani? Na Esau. Mungu akamwangalia Esau akasema huyu hawezi kubeba agano. Hana quality. Kwa sababu alimwangalia kitu rahisi sana. Jamaa ametoka kuwinda hakupata chochote kile. Amerudi akamwambia Yakobo, nipe chakula cha dengu. Yakobo akamwambia simple, mimi mgogoro wangu na wewe ili nikupe chakula niite kaka. Simple. Kwanza waligombana tangu tumboni. Mama yao ana mimba vinagombana huko tumboni. Mimi ndiye mkubwa, mimi ndiye mkubwa. Mimi ndiye mkubwa, viko viko tumboni. Kasome Biblia yako vizuri. Vili msumbua mama yao mpaka mama Rebeka akamwambia Mungu, kama mimba iko hivi, bora kufa. Mungu akamjibu akamwambia, hakuna cha kufa ila nakupa taarifa. Mataifa mawili yako tumboni. Na mdogo mkubwa atamtumikia mdogo. Angalia wakati vinazaliwa, mkunga anazalisha. Akazaliwa Esau ni mwekundu. Biblia inasema naye Yakobo akafuata amemshika mwenzake kisigino. Maana yake nini? Rudi nitoke mimi kwanza. Kwa vimekuwa hivyo Mungu anavitazama tu, anavitazama. Haka kamoja kakauza uzaliwa wa kwanza kwa sababu ya chakula cha dengu. Nisikilize vizuri. Maisha yako ya chuoni, maisha yako ya kila siku ni shule ambayo Mungu anakutazama je, utakualify kupewa hazina za kimungu au utauza? Akachana naye Mungu akasema huyu anifai. Anayemfani nani anasema ni Yakobo. Yakobo hakuwa mkamilifu. Kale ka jamaa kalikuwa kanaupiga hii. Jina Yakobo maana ni muongo. E, mjanja mjanja yani mjanja mjanja hiyo msione siku ile anapambana na Mungu wakati anarudi alivyogundua kwamba yule aliye naye ni mjumbe wa kimungu ni Mungu akapambana akasema sikuachi mpaka ufanye nini unibariki akambana kweli kweli nikubariki ni shida yako ni nini jina lako nani sema muongo yani Yakobo akasema kuanzia sasa huu utaitwa tena Yakobo ili uweze kuqualify Uliyeko hapa kuna vitu lazima uifanye ili agano litimie. Moja, kuna kuna roho ya ubinafsi ndani yako. Mungu lazima aiue kwanza ili akupe cheo. Haleluya. Unanyima wenzako matirio. Una una matirio ya nguvu. Ila mkija kwenye group discussion unatoa robo. Bwana vipi sasa haya tu. Mungu anakutazama anasema huyu ndiye ni mfanye kuwa mkurugenzi wa shirika. Haiwezekani. Lakini sikia naenda tu kwa haraka haraka ili tuingie kwenye maombi sasa. Kuna vitu natakao vimalize kabisa kwenye maisha yako, viondoke. Andika haraka haraka mithali 29 fungu la 12. Mwenye kutawala akisikiliza uongo, basi watumishi wake wote watakuwa waovu. Umeisikia hiyo? Acha kusikiliza mtu anayekusimulia mabaya ya wengine. Wewe ni mtawala. Mungu anakuanda kuwa mtawala. Haleluya. Mtu akija na kusimulia tu fulani yeye. Mwambie hey, kama huna cha kuongea. Mnajua kwa nini umbea ni mtamu? Umbea unakuwa mtamu kwa sababu kisaikolojia mnapomsema mtu, ubongo wako unakuambia we ni mzuri kuliko yeye. Unakava yale madhaifu yako yote. Sasa hiyo uyaone. Lakini nataka nikwambie umbea unakuja kukurudia. Ndio maana niko linasema mwenye kutawala akisikiliza uongo basi watumishi wake wote watakuwa ni waovu. Kio nendeni kuangalia viongozi wote ambao wanasikiliza majungu. Fulani kafanya hivyo anachukua tu. Fulani kafanya hivyo. Kiongozi mwenye hekima akisikia kitu anafanya utafiti. Kupuuza usipuuze lakini usiendelee kusengenya. Fanya utafiti. Andika ili fungu haraka Zaburi 105 fungu la 5. Na moja na moja sorry. Na moja na moja fungu la tano. Amsingizia jirani yake kwa siri. Huyo nitamharibu. Mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno, huyo sitavumiliana naye. Usije ukahitaji Mungu akufikishe mahali kama una tabia ya kusingizia watu. Simple. Kuna watu wanajua kutunga story. Bwana vipi sasa? Subiria. Subiri mchukaji amalize kuhubiri. Tukitoka nakupa fulu mkanda (laughs) 
ili kwa kuwaja sema nilikuwepo ehe sema eneo la tukio nilikuwa tu pembeni namna hii nikaona kila kitu hiyo sentence tu ni uongo unaweza kuona kila kitu amsingiziae jirani yake kwa siri huyo nitamharibu mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno huyo sitavumiliana naye sitavumilia kuna watu wengine hapa Mungu anawaandaa kuwa katika levo za kumiliki makampuni lakini Mungu anakutazama sema mwanangu na muandaa kwa hilo lakini ana kiburi ukipiga magoti ukiomba mwambie Mungu nisaidie niweze kutawala kiburi kwenye maisha yangu haleluya kingine muhimu sana kutawala mihemko Nimwambieni kuna tafiti imefanyika miaka elfu mbili kuhusu emotional intelligence. Nasema emotional intelligence is better than IQ. Unaweza kuwa una akili nyingi sana IQ, lakini kama huwezi kutawala emotions, huwezi kupata ajira. Bwana mmoja alimalizwa hivi hivi katika mambo ya kampeni ya kisiasa. Anapiga kampeni pale amesimama na huenda kuna wengine wako hapo anagombea serikali ya wanafunzi. Anaongea anaongea akaongea point kabisa. Amekaa akasimama yule ambaye anashindana naye. Ali alia somani aliandaa mtu utamuuliza maswali. Jamani wenye maswali kwa mgombea. Kajamaa akanyosha tu mkono sema. Ndugu mgombea, nataka nikuulize swali. Umeacha kupiga mke? Jamaa kaanza kumtukana uwezi kuniambia hivi emotional intelligence. Kuna wengine inabidi udhibiti mihemko yako. Sio mihemko ya hasira tu hata mihemko ya furaha. Ukifurahi kupitiliza pia utaahidi uongo ukasirika ovyo pia ni shida andika mithali 14 fungu la 17 yeye aonaye hasira upesi atatenda kwa ujinga na mtu mwenye hila mbaya huzirwa watu watakuzira unashangaa huna rafiki kumbe mgogoro ni kwamba sema huyu ukane karibu huyu vibao viko karibu karibu au matusi hapo karibu karibu kutawala emotions maana ni nini ni kuanalyze kile ambacho umekisikia mwili wako unasema nini hasira inakuja alafu unaiambia hey, hey. Siwezi kuongea kitu leo. Maana nikiongea na hasira nitapitiliza. Nitatulia kabisa. Andika mithali 29 fungu la 11. Mpumbavu hudhihirisha hasira yake yote, bali mwenye hekima huizuia na kuituliza. Haleluya. Ukijiona tu uwezi kutawala hasira yako, wewe kwa kundi la wapumbavu automatic. Lakini kama unaweza kuizuia na kuituliza, wewe ni mwenye hekima. Tito moja nane. Bali yawe mkaribishaji mpenda wema mwenye kiasi, mwenye haki mtakatifu, mwenye kudhibiti nafsi yake. Mojapo ya vitu muhimu natakiwa ujifunze kudhibiti ni kudhibiti nafsi. Sio kila mwanamke mzuri unatakiwa kuwa naye. Dhibiti nafsi. Haleluya. Na kwa taarifa yako wazuri bado hajazaliwa bado yani ndio dunia inaanza kuna lotion mpya zijagunduliwa zikija hizo itakuwaaje kama hii tu imekuchanganya zikija za, za artificial intelligence itakuwaaje dada yangu lazima utambue mwili wako hauwezi kulinganishwa na thamani ya fedha hata kidogo linda nafsi yako. Kwa sababu Mungu awasaidie kidogo wanafunzi Mungu awasaidie kuwafunulia hili. Ukielewa nguvu ya ngono, nimepunguza ukali wa maneno. Na maanisha hiyo hiyo. Ni zaidi ya kitendo, ni muunganiko wa nafsi. Na unavyoona kwamba mtu anaweza kuambukizwa magonjwa ya ngono kama hiyo kisonono, syphilis, HIV kwa kitendo cha kufanya ngono. Vivyo hivyo mtu anaweza kuhamishiwa negative energies, roho mbaya kutoka kwa mtu mmoja kwenda mtu mwingine kwa kufanya ngono. Ukitaka ujue kinachokuambia ni halisi kabisa. Huyu mtu ambaye umevutiwa kufanya naye ngono, nenda ukasikilize kuna kitu kinafanyika hapa kwenye moyo wako bila kujua. Ni frequency za emotions zinatupwa. 
sayansi imeprove kabisa ukivutiwa na mtu moyo moyo kabisa unazalisha frequency kabisa kwa hiyo ukizalisha frequency na yeye anazalisha frequency zinakutana mna exchange energy Ndiyo maana kuna wengine mara alipolala na mtu fulani tu mambo yake aliharibika Maana hakujua kwamba amebadilisha jilinde nafsi yako Haleluya Haleluya Tambua unachokitaka sasa na unachokitaka baadaye Usije ukauza cha baadaye kwa sasa Mungu atusaidie sana. Napokwenda kumalizia. Ili agano litimie lazima upitie mchakato. Na Mungu akikupitisha kwenye mchakato, kubali maana anakupenda. Haleluya. Musa alitaji kuwaokoa wana wa Israeli kabla ya wakati. Akamuua Misri kabla ya wakati na watu wanaowaokoa hao hao ndio walikuwa nao alipoona tu Misri anamvuruga Muisraeli jamaa kwa sababu alikuwa ni komando Musa alikuwa ni komando kuna watu wananitazama sema we pastor una ushahidi gani nenda kasome Musa alisoma elimu yote ya Kimisri alikuwa anadaliwa kuwa mtawala alikuwa anajua judo anajua kungfu anajua kila kitu alimuua yule jamaa ya kimya hakuna cha kelele bila kutumia silaha akachimba kaburi yeye mwenyewe akamzika yeye mwenyewe yani Musa ndiye muuaji ndiye mchimba kaburi yeye mwenyewe alafu ndiye pasta anayezika yeye mwenyewe alivomaliza akampiga mkwala huyu jamaa akamwambia usije ukamwambia mtu yeyote hii habari na taabu ya binadamu ukimwambia usiseme ni kama kuna kitu kinapanda hapa Jamaa kaenda katulia siku ya kwanza ya pili hata akamuita mwenzake bwana. Unakumbuka yule mnyapara alikuwa anatutesa sana sema hey bwana msimuoni siku hizi. Na ametangazwa amepotea sema. Subiri. Subiri jamaa apite. Huyu jamaa hana kifua huyu ngoja apite. Anapopita tu anasema sikia nikwambie ila usimwambie mtu. Unamfahamu Musa. Sema eh. E, Ulikuwa unajua kwamba sio Misri yule jamaa ni ndugu yetu kabisa. Bana mbona hata mavazi yake kabisa ni ya kimisi nasema hamna ajuzi ndio aliniambia kama wiki iliyopita mnyapara alinipiga kipigo kimoja nikaona nyota eh sasa ikawa Musa akaja akaniambia bwana we ni ndugu yangu mi kule nipo tu lakini mimi nimebrania akamuua mbele ya macho yangu akazika ndio maana hapatikani ila na wewe usimwambie mtu. <laughs> Jamani akakaa nalo akakaa nalo. Ah! Anakuta viringe. Unajua binadamu tuna tabia kuonekana kwamba wewe unajua kuliko. Eh ndio maana hapa bongo ukitaka uposti kitu tuuliza jamani hii ni nini? Subiria comments. Watu wanajua kila kitu. Akasikia watu wanajarini. Mnyapara kapotea jamani. Ametangazwa kote hajulikani alipo. Akasikiliza jamaa. Natazama tu. Jamaa ongelewa story yote ninayo mimi akasubiri mwisho ametawanyika tu anamvuta mwenzake asikia si nilikuwa mnaongea ishu ya mnyapara pale asema eh unajua kilichompata asema bwana hatujui sasa nilikuwa nataka wale jamaa waondoke wewe nikwambie maana wewe najua unatunza mambo <laughs> imetoka inasambaa 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 siku moja taarifa zikavuja zikafika ikulu Musa yupo kwenye safari zake anarudi kwenye mageti ya ikulu mtu mmoja anamfuata anambia hey sikia usikanyage ndani kuna nini unatafutwa kwa nini nimekosa kitu gani hujaua mnyapara hivi <laughs> kitu gani kimetokea huenda nakatiza kona ya pili akakuta Ibrahimu anapigana pia usipige mwenzako Unataka uniue kama ulivyomuua? Ah, usio uongo huu. Safari. Mungu aliruhusu Musa atoke ikulu, aende kuchunga kondoo ili adhibiti hasira. Kwamba si unajijua unajua kupigana sana eh. Umeua mnyapara. 
nikikuachia wao wa Israeli watoe na vichwa vyao navyo vielewa utawamaliza wote hasa kama una confuse zako sijui kickboxing sijui nini fanyia kwa mbuzi kwanza <laughs> ukiweza hawa ukadhibiti kaisha ndipo nitakutoa ukawaokoe wa Israeli ili agano litimie lazima Mungu akupitishe kwenye process kuna mtu ananitazama hapa maisha yako ya chuo unaishi kwa mlo mmoja usijilaani ni process ya kimungu anakuandaa <laughs> yaani mmesikia hiyo haleluya hiyo eh kuna mwingine unakuta kuna lecturer anakusumbua 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 sijui kama mimi kupitia uzoefu kama huu na mimi nimesoma chuo pia unapeleka nilikuwa na mwalimu mimi alinisumbua nimeandika proposal yangu kabisa unaipeleka pale pap anacheki kwanza tu ile amefungwa tu ile pepa hiyo <laughs> mwalimu huyo <laughs> Bwana mdogo, ndio ume, umemaliza hapa. <laughs> yaani unajisikia umeishiwa nguvu kabisa. Nikwambie Mungu anakuandaa maana unakwenda kupambana na watu wagumu huko kwenye kazi, kwenye ajira. Bosi wako, Mungu anakuandaa mapema. Mwanamuziki maarufu sana ambaye alifariki anaitwa Jim Reeves. Akaimba wimbo ambao umeshaimbwa na kwenye hymns nyingi. Akimwambia Mungu, "Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will." Mungu anapokufinyanga kubali akufinyange kama atakavyo. Kuna areas kwenye maisha yako zinagiza, acha zimulike. Kuna maeneo hayako sawa, acha Bwana akutengeneze. 